The animals, the animals, trap, trap, trap till the cages fall. The cages fall, the day is new, and everyone is waiting, waiting on you and you. Ha sido un día muy largo, así que lo primero que voy a hacer es remover todo mi maquillaje y limpiarme la cara. Luego de esto voy a aplicar un poco de crema hidratante y por supuesto como es Halloween quiero aplicar una que tenga esencia de calabaza. Así que lo aplico por todo mi rostro, este es de Bath Body Works, es para cuerpo pero también funciona muy bien para la cara. Y luego estoy aplicando un primer y este es un primer asiloconado y en crema que tiene tonalidades en morado y en verde que acentúan todas las imperfecciones y pigmentaciones del rostro. Y luego de esto estoy aplicando un primer para el área de las ojeras, aunque el personaje tiene unos ojos bastante, digamos que puffy. Eh, yo no los quiero, así que los voy a poner <risa> Luego estoy aplicando un poco de prebase para los ojos Y seguido de esto voy a trabajar mis cejas Pero lo primero es preparar esa área para todos los productos que vamos a colocar Ya les adelante, vamos a comenzar a hacer las cejas que es crucial en este maquillaje Vamos a empezar a trazar una ceja bien alta y curvada y bueno, si no las tienes así naturalmente, te recomiendo que empieces con mucha paciencia a tratar de pintar. Lo más importante es tratar de lograr la forma curviada o la forma alzada y lo puedes lograr también con la colita de tus cejas. Y bueno, traza bastante con movimientos fluidos presionando el el producto contra la ceja hasta lograr la forma que deseas seguido de esto vamos a empezar a peinar la ceja hacia arriba y presionándola para que tome una, sombra, una forma más alzada y más curviada parecidas al personaje que trato de disfrazarme para este Halloween me estoy ayudando también de un poco de cera para las cejas y esto va a hacer que se fijen y que se pongan mucho más donde las deseo Obviamente no voy a ir muy loco, luego voy y lo corrijo con un poco de corrector de alta cobertura para limpiar los bordes Y trazar la forma que requiero o que necesito, pero también no me voy a fajar tampoco, sino voy a tratar de hacer lo que puedo y lo que hago es pasándola por la parte superior e inferior de las cejas, limpiando los bordes y también dándole formas, tapando algunos vellitos que estén fuera de lugar para este maquillaje. Para crear un poco más de cobertura voy con este corrector que es más espeso y más cubriente y empiezo a borrar todas las líneas o áreas de la ceja que deseo que sea borrada o camuflada, digamos así. Luego con una sombra color vainilla voy a ponerla en todo mi párpado móvil y fijo para matificar esa área y sellar la prebase que coloqué, ya que este personaje no usa casi nada de maquillaje, lo único que vamos a poner es esta sombrita. Luego vamos con la base y la vamos a colocar como siempre hemos puesto la base, pero esta base es especial porque tiene medicamento. Para las espinillas o el acné Y me encanta Además tiene una cobertura muy muy bella Y saben que es lo mejor Que es libre de aceite Y además no tiene protector solar Ni espectro para nada Así que no refleja absolutamente nada en las fotos Por eso la elegí Porque obviamente en Halloween Se toman bastante fotos con flash Porque es de noche Así que es mi base predilecta Para este tipo de ocasiones Are 
conjunto le voy a poner este polvo compacto que es el mismo de la línea de la base y lo voy colocando por todo mi rostro a toquecitos con una brocha plana. Luego elegí este escultor de cara para eh, eh, contornear mi nariz y volverla un poco más fina para que se parezca un poco más al personaje. Y luego voy a contornear la cara, aunque el personaje no tiene ningún tipo de bronceador ni nada, por eso elegí este que es bien, bien, bien um, natural. Pero a mí siempre me gusta ponerme un poco de contorno para que el rostro se vea un poco más perfecto. Así que simplemente lo hago en la forma de tres con este bronceador que es bastante natural. Y luego vamos a colocar un poco de iluminador con el mismo concepto bastante natural. Y este es uno de mis favoritos para este tipo de um, efecto. Y luego vamos a poner un poco de máscara en las pestañas. Y este es uno de mis rímeles favoritos ya que las pestañas quedan súper, súper, súper hermosas. Se llama The Falsy, es de Maybelline y de verdad que crea un efecto como si las pestañas fueran más alargadas. Y como el personaje tiene unas pestañas bastante largas pero no tiene pestañas postizas, decidí ir por este rímel. Y como pueden apreciar en cámara, este efecto queda muy bien. El, el efecto de que mis ojos son un poco más salidos y bombados puse un poco del escultor en la cuenca bastante difuminado seguido de esto hice el delineador característico del personaje y es una línea muy fina y después vamos a levantar una, una cola de gato una, una rabito bien estirado hacia arriba y luego nos devolvemos de esta manera es un delineado bastante sencillo de hacer pero es característico de este personaje y como quiero que me dure durante toda la noche, decidí colocarle un poco de sombra. Ahora estoy colocando un rubor bastante discreto, pero bien, bien sutil, bien bonito, que hace ver el rostro bastante. Ahora vamos a tomar un primer para los labios y este que yo de Elf, que es mate y es un color bastante natural porque el personaje no usa ningún tipo de labial, pero este me fascinó para la noche. Y la vamos a aplicar en todos nuestros labios y yo me he dado cuenta que pongo una mueca muy, muy extraña. Y luego vamos a fijar todo el maquillaje con el Fix Plus de MAC y ya estaríamos listos por el maquillaje. Ahora con el pelo lo que vamos a, bueno, lo que voy a hacer yo es voy a poner una peluca porque ya tengo ese pelo negro del personaje. Así que voy a cepillar todo mi cabello natural, lo voy a dividir en dos y lo voy a empezar a trenzar en una clineja. Y lo vamos a hacer en los dos lados. Y ya les voy a explicar por qué. Esta es la mejor forma de ponerse en el Haz dos clinejas en ambos lados y cuando parezcas una indiecita, como yo ahorita, lo que vas a hacer es que vas a agarrar horquetillas o bobby pins y vas a barrar todas las dos clinejas alrededor de tu cráneo por la parte de atrás. Luego vas a poner tu eh, gorrito de pelucas y las vas a colocar y va a quedar excelente, va a quedar toda plana como si no tuvieras nada, como si se fuera tu pelo de verdero. Dime si no está genial este truco para ponerte pelucas. Y bueno, este el disfraz, te lo recomiendo que lo compres una talla menos en la que realmente eres porque el L me quedó demasiado grande. Y lo que tengo es una camisa que dice cualquier cosa, pero es que ellas usan una camisa abajo, blanca. Y bueno, como el traje como puedes ver es un poco transparente, pero no, eso no se va a ver, así que está bien. Lo que estoy haciendo es colocándome las mangas remarcadas como el personaje tiene y me estoy dando cuenta que tengo un bronceado muy muy extraño en mis brazos. Y me estoy colocando mi tarjetita de presa y ya estaría listo mi personaje. Oh, ¡Oh, no! Me hacen falta los lentes del personaje. Ahora sí, estamos convertidas en Alex Boss y yo estoy lista para irme a la fiesta de Halloween. Este disfraz me ha complacido porque ¿saben que Es súper cómodo, así que se los recomiendo para este Halloween. Las quiero muchísimo y gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video. Bye. Espero que te haya gustado mucho este video y no te pierdas los anteriores que están apareciendo en los links. Dale click al que más desees ver. Happy Halloween.